আপনারা দেখছেন ইনসাফ বাংলা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করুন লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না সিএ এনপিআর এনআরসি এটা একটা প্যাকেজ একটা বিষফল অর্থাৎ সিএ এতে যাদেরকে ধরা গেল না অর্থাৎ যারা আবেদন করলেন না যে আমাকে নাগরিকত্ব দেওয়া হোক অর্থাৎ বেনাগরিক হলো না সেই মানুষগুলোকে ওরা ধরবে এনপিআরে কারণ এনপিআর মানে হচ্ছে মনে করুন গোটা গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে একটা খাতা সেই খাতার মধ্যে রেজিস্ট্রি করা হচ্ছে নাম রেজিস্ট্রি করা এই নাম রেজিস্ট্রা করা হচ্ছে ন্যাশনাল পপুলেশন রেজিস্টার এনপিআর সেই আর এটা থেকে যারা নাগরিক হচ্ছেন বাদ দিয়ে তাদেরকে বলা হচ্ছে এনআরসি ন্যাশনাল রেজিস্ট্রেশন সিটিজ অফ সিটিজেন অর্থাৎ নাগরিক পঞ্জি তাহলে যারা উনিশশো সালের পরে এসছে যাদের ধরতে পারছে না যারা সিএ চালাকি বুঝে ফেলেছে তাদেরকে ধরার চেষ্টা করবে এনপিআরে কারণ এনপিআরে লেখা আছে বাবার জন্মস্থান কোথায় মায়ের জন্মস্থান কোথায় বাবার জন্ম তারিখ কোথায় বললে বিপদ না বললে বিপদ যদি বলেন তাহলে ধরা যাক আপনার বাবার উনিশশো সালে যা এখন যার বয়স তার বাবার নিশ্চয়ই বাংলাদেশ ওপার বাংলা থেকে এলে বললো নোয়াখালী তাহলে নোয়াখালী বাংলাদেশের কতজন হয়েছে তা একটা হিসেব করে নেবে হিসেব করার পরে বলে দেবে যে তারা ভারতবর্ষে আছে তাদের সিটিজেনশিপ সার্টিফিকেট কোথায় আমি অল্প করে বলছি এছাড়া এনপিআরে অনেক নিয়ম কানুন আছে সেগুলো আমার বন্ধু রঞ্জিত সুর খুব ভালো বলতে পারবেন আরও অনেকে ইমতিয়াজ মোল্লারা দারুণ বলতে পারবেন তাহলে এখান থেকে বেরিয়ে গেল তাহলে আপনি সিটিজেনশিপ সার্টিফিকেট দেখাতে পারলেন না তখন বলবে যে আপনি এই এফিডেভিট সই করুন তাহলে সই করলে বিপদে বললেন আর তাও যদি না করেন আপনি এনআরসিতে আপনাকে বলবে উনিশশো সালের আগে দলিল দেখান নাহলে আপনি এনআরসি চুল তিন দিক থেকে আপনাকে ঘিরে ফেলেছে কিন্তু বন্ধু বাস্তবিক আপনি ভারতবর্ষের নাগরিক অখণ্ড ভারতের ভূমিপুত্র খণ্ডিত ভারতের নাগরিক এটা সংবিধানে আছে সংবিধানের উনিশশো পঞ্চাশ সালে রিপ্রেজেন্টেটিভ অ্যাক্টের ষোলোর এক নম্বর ধারায় বলা হচ্ছে যারা ভোট দেয় তারা নাগরিক এবং সতেরো নম্বর অনুচ্ছেদের সংবিধানের বলা হচ্ছে তিনশো ছাব্বিশ নম্বর ধারায় যারা ভোট দেয় তারা দেশের নাগরিক অর্থাৎ আমরা যদি বেনাগরিক হই তাহলে আমাদের বেনাগরিকের ভোটে যারা দেশ চালাচ্ছে তারা বেসরকার অর্থাৎ এখনই লাথি মেরে এই সরকারকে ভেঙে দেওয়া উচিত এই সরকারটা মিথ্যা বন্ধু টোটালটা মিথ্যা কথা বলছে তাই করণীয় হচ্ছে যারা আমাদের এই কথাগুলো শুনছেন তারা বেঁচে গেলেন যারা শুনছেন না তাদেরকে বলে দেওয়া অর্থাৎ বিজেপি আর এস এসের অসহায় ভাই বোনদের জানিয়ে দিন তারাও বেঁচে যাক আপনারা ফাঁদে পা দেবেন না সিএ এতে সই করবেন না আবেদন করবেন না আপনার এনআরসিতে কোনো রকমের তথ্য দেবেন না এনপিআরে কোনো রকম তথ্য দেবেন না সমস্তটা অসহযোগ করুন আইন যেমন আছে আইনের বিরুদ্ধে অসহযোগ করার অধিকার আমাদের আছে আর তার তখন দেখা যাবে হাজার হাজার তিন কোটি চার কোটি মানুষকে তুলে নিয়ে যেতে কত পুলিশ নরেন্দ্র মোদীর আছে আমরা দেখে নেব তুলে নিয়ে যেতে পারবে না সুতরাং আপনারা ভয় পাবেন না আপনারা সকলকে জানান আমরা একসঙ্গে হিন্দু মুসল মুসলমান ভাইরা তো দারুণভাবে আন্দোলন করছেন নেমে পড়েছেন তারা তো একটা বাউ বলছে না যে হিন্দুরা মরুক আমরা বাঁচি তারা বলছে ভারতের সন্তান আমরা সেরকম হিন্দু ভাইরা আইনটা বুঝে নিন বুঝে নিয়ে আজকেই নেমে পড়ুন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত আমার কাজ হলে এগুলো প্রচার করা আপনারাও প্রচার করুন ওপার বাংলার অখণ্ড ভারতের ভূমিপুত্রদের বাঁচান এছাড়া আমাদের বাঁচার কোনো রাস্তা নেই